hola y bienvenidos a Confessions of a Curious Ear, el podcast donde exploramos el mundo a través de historias, panglish y sarcasmo. Mi nombre es Laura Matías y hoy vamos a hacer algo un poco diferente de lo que usualmente hacemos. So, hace un tiempito, hace un par de meses de hecho, vi este video de Ariel Bissett en el que ella, bueno, es algo muy común que hacen en, en Booktube donde sacan libros, leemos la primera... Línea, the opening line, and we rate them. Eh, yo me quedé, yo pensé, ah, qué chulo, eso está bacano, quisiera hacerlo. Y bueno, pensé, why not now? Porque no esta semana. So, le pedí a mi madre, a mi bella madre que me parió, que eligiera 10 libros de mi librero, o sea, 10 al azar, los que ella quisiera. I gave no input. Ella escogió 5 de los que sí he leído, and five que estaban en mi TBR que no he leído y vamos a leer the opening lines and well we're gonna rate them comment on them react to them so yeah this is gonna be fun and different so yeah creo que empezaremos por las de los que no he leído está tremenda la selección que eligió Ubaldina Cruz um okay el primero wow este nah, this is gonna be interesting el primero es witnesses of war children's lives under the Nazis de Nicholas Stargard. Yeah, I got this book. I haven't read it yet. So, sí, lo, I thought it would be interesting. But not that I have a lot of nonfiction. So I thought, oh, this will be interesting. An uh, interesting topic to learn about a period in history and whatnot. Pero sí. Okay. Voy a brincarme la introducción porque, let's be honest, most of the time introductions are just kind of unnecessary para mí. Usualmente no las leo. Especialmente, si usted lee libros clásicos, no lea la introducción. Ahí hay un viaje de spoilers. No lee esa vaina. Okay, so the opening line for this book says, Janina came out of the privy at the bottom of her grandparents' garden on the morning of 1 September 1939 to see two planes circling overhead. Okay, I'm going to rate them del 1 al 10. Uno siendo this sucks to ten being this is iconic, this is wonderful. So, esta yo le daría un tres. I mean, it's very informative, but it's not terrible, but it's just informative. And era de esperarse. This is a nonfiction about the Nazis, so I guess the, the bar was not set too high on this one, I guess. Okay, el siguiente es Travesuras de la Niña Mala de Mario Vargas Llosa. Tampoco lo he leído. I'm very excited about this. Este libro estaba en la biblioteca del colegio, pero no me dio tiempo de leerlo because I graduated. Pero ahora I can read it someday because I own it. The first line dice así. Aquel fue un verano fabuloso. Okay. Le doy un seis. Tal vez seis y medio. This one's better. Aquel fue un verano fabuloso. Has a, has a nice ring to it. You could, you could do some stuff with it. It's nice. I like it. Okay. El próximo... Es A Good Girl's Guide to Murder de Holly Jackson. Este es bastante reciente de cuando fui a Nueva York ahora en el verano. So this is going to be fun. Okay, the first line says, Pip knew where they lived. Okay, a este uh, three, maybe two and a half. Because se lo perdonamos al de non-fiction because it's freaking non-fiction. They don't have like, it's, the bar is not too high. Pero this one, this is fiction, come on. Uh, it's kind of, it's informative, but uh, yeah, not particularly impressive, to be honest. Okay, next one. Este literalmente lo compré hace, pa hace un par de días. Que es All My Rage de Saba Tahir. Esta fue una joya que encontré en la, o sea, últimamente en la librería están teniendo muchos libros bacanísimos. Y yo, desde que vi este, me dije, lo necesito. I need it so badly. Y the first line dice así. The clouds over Lahore were purple as a gossip's tongue that day, the day my mother told me I would wed. Mmm, okay. A este le damos un ocho, tal vez ocho y medio. I like it. Me gusta esa comparación de, oh, we're purple as a gossip's tongue. Me gusta. That's creative. I like it. It's colorful. Y también, oh, that was the day my mom told me I would wed. That gives intrigue of like, oh, who are you going to marry, girly? Is this going to go poorly? Or maybe not that bad. Where are you? O sea, where there are... This is clearly... O sea, esto da la implicación that this is an arranged marriage. So, where are you? Where do you live? That there's arranged marriages. Is this in the past? I like it. That's a solid first line. I like it. Y por último, en nuestro pack de libros que no he leído, tenemos Yo, de Julia Álvarez. Este lo compré. 
porque hace literalmente solamente he leído un solo libro en mi vida de Julia Álvarez, que cuál fue? Fue el de An Mierkina se me olvidó el nombre, qué sal. Literalmente lo leí en middle school. It's been a while since I read it, pero era sobre Trujillo durante la dictadura de Trujillo y de cómo esta familia se tuvo que escapar fuera del país y tuvieron que vivir en un closet durante un tiempo, no sé. Pero el punto es que solamente he leído un libro de Julia Álvarez y ellos estaban like, ¿cómo va a ser? She's Dominican, I have to read more from her, hay que apoyar a la patria. So, me compré este, todavía no lo he leído, pero será leído soon. Y la prim the opening line of this book dice así. De repente, su cara aparece por todas partes, en una foto publicitaria, donde se ve más bonita de lo que es. Ok, I'll give this a 7. 7.5, it's good, it's intriguing, whose picture are we talking, who is it, who's this famous person. Also, kind of kind of some shade saying like, oh, in the, in la vaina publicitaria la ponen más bonita de lo que es. Some shade being thrown, I like it, it's fun. Ok, ahora vamos a pasar a libros que sí he leído, probablemente tenga mucho más que decir de estos, ya que sí los he leído and I can give more comments on them. So, el primero, y ya, yeah, literalmente me parece muy impresionante que mami escogiera este, es Lazos de Sangre de Karen N. McManus. De hecho, este súper reciente lo leí. De hecho, tengo un podcast episode sobre este libro. Lo voy a dejar en la descripción para el interesado. If you want to hear my thoughts on this book. So, ya, yeah, vamos. No me acuerdo de la first line, to be honest. So, let's see. Llegó tarde a cenar otra vez. Pero hoy no tengo yo la culpa. Ok, creo que un cinco. Not bad, not fantastic, just a good one. Llegar tarde otra vez a la cena, pero hoy no tiene la culpa, ok. Y si en esto lo dice Mildred, which, ok, very in character for her from the beginning. Ok, el próximo honestamente es bastante interesante porque es cuentos de buenas noches para adultos estresados. Esto, la introducción y la compilación la hizo Lucy Mangan. Mierda, me recuerdo cuando compré este libro. I felt so adult buying this because I was like, oh yeah, I'm adult and I'm stressed. Although, let's be honest, I was stressed as a teenager too. So, you know, this is quite transcending if you think about it. So, voy a leer el primer cuento de, este, de esta colección. Es El Regalo de los Reyes Magos de O. Henry. Y, yeah, I'm just gonna read the first line of ese cuento, I guess. Y dice, un dólar y ochenta y siete centavos. Y a ese le damos un uno. That's just a number. Nothing, nothing's been said here. Ok, so el próximo, este también es medio especial porque es Stream Devotion. Es de este ministerio que se llama The Voice of the Martyrs. Es un devocional de, básicamente es una recopilación de un año, un devocional de un año para, donde habla de, cier de cristianos que han muerto como mártires o que han sido mártires en diversas partes del mundo y a través de la historia y vas como leyendo una historia de cada uno a, por, al día por todo un año. Hace mucho que le debería leer esto otra vez, porque debo admitir, la primera vez que lo hice este devocional, como que yo lo leía como por cumplir, porque ah, lo estoy leyendo y ok. Pero honestamente debería hacerlo esta vez como que más intencional, porque hay algunas very muy big stories here, some very sad things happening. De verdad se ve la gloria de Dios en esto. So, la primera historia, the first line says... Ok, hay como un título y un subtítulo, so no sé si leer el subtítulo. I'll just read the first line. The first line dice, Erkan sat in a dark, dank prison cell, surrounded by cellmates. Ok, creo que un 5.5, tal vez 6. 6, démosle 6. Intriguing, this guy is in prison, it's dangy, it's with other people, we get a setup, we are, you know, preparing the scene in our minds for, of uh, what's about to go down. Mm, I like it, it's good. Especialmente para un devotional. Ok, el próximo, que también, de verdad, no sé qué, qué guió a mami a elegir estos libros, porque ella literalmente está escogiendo muchos libros que literalmente leí bastante reciente. El, este es An Abundance of Catherine's, o El Teorema de Catherine, de John Green. Sí, re, también hice recientemente episodio del podcast de este libro. Lo voy a también dejar en la descripción para el que le interese to hear my thoughts about this book. And yeah, I don't remember what the first line of this book is either, so let's read it. The morning after noted child prodi prodigy Colin Singleton graduated from high school and got dumped for the 19th time by a girl named Catherine, he took a bath. Mmm, nueve. Nueve, nueve, nueve. Tal vez nueve punto cinco, because 
Básicamente, right out of the gate, she just tells you everything you need to know about this book. You know what's up. Usted no está perdido, usted sabe la que hay. And there's like, o sea, esto tal vez suena muy simple porque le, yo leí el libro ya, o que es el que trata, o tal vez usted le dio la parte de atrás. Pero si alguien viene aquí, como que le das solamente eso, sin decirle el título ni la sinopsis, nada. Solamente le das esto para que lo lea y ya. And the, the first thing, o sea, como que está repleto de información. There's a child prodigy. His name is Colin Singleton. He graduated from high school. He's been dumped nine times by a girl named by girls named Catherine and after this happens he takes a bath this is just packed with information we're intrigued like oh my god how do you get dumped 19 times by girls named Catherine if you want me to to hear my thoughts about that check out the episode I'll leave it in the description y por último nuestro último libro es la fiesta del chivo de Mario Vargas Llosa una joya verdadera joya de la literatura Hace años que leí esto. Necesito releerlo. Quiero hacer un episodio del podcast de este libro. Pero hay que sacar el tiempo porque... She... She thick. She very extensa y muy profunda y muy... Thick in content and thick in little page numbers. So, un día de estos quiero sacar un tiempo para releerlo y tal vez hacer un episodio del podcast about it. So, en la primera línea literalmente solamente dice... Urania. Which is the name of the protagonist. A este le daremos un... Cuatro. I mean, it's not bad. It's quite curious. Okay, we start with the name of the protagonist. Y la próxima línea, de hecho, dice, no le habían hecho un favor sus padres. Su nombre daba la idea de que, la idea de un planeta, de un mineral, de todo salvo de la mujer espigada y de rasgos finos, tez bruñida y grandes ojos oscuros, algo tristes, que le devolvía el espejo. So, the la primera línea por sí sola es cuatro, tal vez tres. Vamos a ser honestos, un tres. Pero... Si la juntas con la segunda línea que viene como más como una explicación, que es como, you know, the punchline, le daría un 8. Because, yeah, Urania, that's a very terrible name. I'm sorry, girly. I'm sorry that your parents did that one to you. Although, let's be honest, your dad has done other horrible stuff. But, yeah, that's rough. Urania. Can you imagine? Sin ofender a todas las Uranias de esta audiencia, we'll give you, we'll give you a nickname. It will be a really cool, nice nickname. Y bueno, sí, esos fueron todos los libros de los que íbamos a leer la first line. This was nice. Maybe we, we can do a part two with other books. This, this could be fun. We, this could be like something we do from time to time. Sí, el episodio está cortico, pero espero que lo hayan disfrutado. Si les gustó, suscríbanse al podcast, dejen el review, denle like, compártanlo con sus amigos, pónganle cinco estrellas, están en Spotify, whatever you want. Y sí, espero que les haya gustado. Mis redes sociales van a estar en la descripción para que sepan cuando subo más episodios en so you can enjoy all the bookish content that I make in other social medias. Cuídense, pórtense bien, cómase todos los vegetales y nos vemos hasta la próxima.